तर बऱ्याच दिवसानंतर हा व्हिडिओ अपलोड होतो आहे माझी थोडीशी तब्येत खराब असल्यामुळं मध्ये मला व्हिडिओ करणं शक्य झालं नाही पण आपण आता पुढं कंटिन्यू करत आहोत लास्ट प फर्स्ट लेसन चालू होऊन बरेच दिवस झाला मध्ये गॅप पडला तर तुम्ही तुमचा स्टडी कंटिन्यू करायचा आहे आपण हा टॉपिक झाला की लगेच ह्याच्यावरती एक्झाम कंडक्ट करणार आहोत जुलैमध्ये क्लासेस किंवा स्कूल चालू होईल असे चान्सेस आहेत पण चालू होतील नाही होतील आपण आपला हा लेसन संपून पुढचं लेसन स्टार्ट करणार आहोत टोटल आपले हा लेसन संपला की आपले चार लेसन होतात अजून एक तरी लेसन आपल्याला संपवायचं आहे क्लिअर ओके तर इव्हिडन्सेस ऑप्शनमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की इव्हॉल्युशन झालं लास्ट लेसनमध्ये आपण बघितलं की ह्युमन इव्हॉल्युशन झालेलं आहे इव्हॉल्युशनमध्ये काय 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 गोष्टी होत्या हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये स्टडी केलेलं आहे पण ह्युमन हे इव्हॉल्ड ह्युमन आहेत म्हणजे ह्युमन हे इव्हॉल्युशन होऊन आलेले आहेत याच्यासाठी काहीतरी पुरावे पाहिजे इव्हिडन्सेस म्हणजे काय पुरावे की कशाच्या बेसिसवर आपण म्हणू शकतो की ह्युमनचं इव्हॉल्युशन झालेलं आहे तर त्याच्यासाठी फॉलोइंग आर द व्हेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन द सपोर्ट ऑफ द थेरी इज मेन्शन डाबो म्हणजे काही असे इव्हिडन्सेस आहेत ज्यांच्या बेसिसवर आपण म्हणू शकतो की यस ह्युमन्स हे इव्हॉल्युशन झालेलं आहे तर फर्स्ट इव्हिडन्सेस कुठलं इव्हिडन्सेस कुठले आहेत मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस अनाटॉमिकल इव्हिडन्सेस वेस्टिजियल ऑर्गन पॅलेंटोलॉजिकल इव्हिडन्सेस कनेक्टिंग लिंक्स अँड एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेस असे सहा प्रकारचे इव्हिडन्सेस आहेत ज्यांच्या माध्यमातून आपण सांगू शकतो की ह्युमनचं इव्हॉल्युशन झालेलं आहे क्लिअर तर बघूया आपण पुढं फर्स्ट इव्हिडन्सेस कुठले कुठले आहेत मॉर्फॉलॉजिकल बघा लक्षात घ्या मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्समध्ये काय काय येतात तर बघा एक्सटर्नल इव्हिडन्सेस असतात हे सगळे म्हणजे जे आपल्याला दिसतं डोळ्याला दिसतं ते इव्हिडन्सेस बघा फॉर एक्झाम्पल व्हेरियस सिमिलॅरिटीज लाईक स्ट्रक्चर ऑफ माऊथ पोझिशन ऑफ आईज स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स अँड इअर पिन्ना बघा प्रत्येक ॲनिमलमध्ये तुम्हाला सिमिलॅरिटी दिसेल स्ट्रक्चर ऑफ माऊथ प्रत्येकाचं ऑलमोस्ट सेम असतं पोझिशन ऑफ आईज आईजची पोझिशन ठरलेली आहे कुठे बरोबर आपली आईजची पोझिशन कुठे आहे बघा जे कपाळ वगैरे असतं त्याच्या थोडं खाल्ल्या बाजूला तर हे प्रत्येक ॲनिमलमध्ये तशीच स्ट्रक्चर आहे स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स ते नाकफड्या वगैरे म्हणतो जे नाकाच्या वरचा भाग असतो तो अँड इअर पिन्ना इअर पिन्ना म्हणजे कानाचा वरचं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे इअर स्ट्रक्चरमध्ये साऊंड शिकत असताना नवीमध्ये पिन्ना कशाला म्हणतात ते बघितलेलं आहे आपण आर्थिकली डिस्ट्रीब्युटेड हेअर्स ऑन अ बॉडी बॉडीवरती जे केस असतात ते प्रत्येक ॲनिमलला सेमच असतात लक्षात आलं काय काय सेम आहे बघा ॲम ॲनिमलमध्ये काही सिमिलॅरिटीज आहेत कुठल्या कुठल्या स्ट्रक्चर ऑफ माऊथ पोझिशन ऑफ आईज स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इअर पिन्ना अँड इयर्स एवढ्या साऱ्या गोष्टीमध्ये सिमिलॅरिटीज आहे सिमिलॅरिटीज इन द कॅरेक्टर लाईक आता बघा प्लॅन्ट्समध्ये कुठले कुठले आहेत लिफ शेप लिफ शेप म्हणजे लिफ म्हणजे पानाचा आकार लिफ व्हिनेशन ते पाण्याच्यामध्ये एक स्ट्रक्चर असतं बघा तुम्ही बघितलेलं असेल व्हिनेशन कशाला म्हणतात लिफ पेटिऑल्स म्हणजे देट वगैरे ज्याला म्हणतो आपण तर हे सगळं हे पण याच्यामध्ये पण सिमिलॅरिटीज असते म्हणजे ॲनिमल्समध्ये काही स्ट्रक्चरमध्ये सिमिलॅरिटीज आहे प्लॅन्ट्समध्ये काही स्ट्रक्चरमध्ये सिमिलॅरिटीज आहे जसं लिफ शेप असेल लिफ व्हिनेशन असेल म्हणजे पानांचा आकार पानांमध्ये जे मध्ये तुम्ही बघितलेलं असेल एखादं पान आहे समजा फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये हे अशा फांद्या फुटलेल्या असतात छोट्या 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 मध्ये तुम्ही पान घेऊन बघा एक प्रत्येक प्रत्येक प्लॅन्टचं तुम्हाला सेमच दिसेल दिस इंडिकेट्स दॅट देर आर सम सिमिलॅरिटी इन दोज ग्रुप आणि ह्या ज्या सिमिलॅरिटीज आहेत ह्या काय इंडिकेट करतात हे इंडिकेट काय करतं हे कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटी असलेले सिमिलॅरिटी इन द दोज ग्रुप हे सिट इज प्रूव दॅट देअर ओरिजिन मस्ट बी सेम आणि यांच्या सिमिलॅरिटीज काय काय प्रूव्ह करतात की त्यांचं ओरिजिन हे काय असलं पाहिजे त्यांचं ओरिजिन सेम असलं पाहिजे बरोबर आहे कारण कसं आहे कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत प्लॅन्ट्स कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत ॲनिमल कॅले कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत तर दॅ दॅट सिमिलॅरिटीज इंडिकेट्स दॅट दे हॅव अ सेम ओरिजिन आणि याच्यावरून काय इंडिकेट करतो की त्यांचं ओरिजिन म्हणजे त्यांची जी सुरुवात झाली असेल ती सेमच असणार कारण सुरुवात सेम असल्यामुळंच कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत अँड मस्ट हॅव कॉमन अँसेस्टर्स मस्ट हॅव कॉमन अँसेस्टर्स मीन्स ओरिजिन सेम असल्यामुळं त्यांचे जे पूर्वज आहेत ते कॉमन असतील पूर्वज म्हणजे फार अगोदरची पिढी म्हणजे एकदम स्टार्टिंग पॉईंट त्यांचा जो बनतो 
आता आपले पूर्वज कसं काढतो आपण आपले आपले वडील वडिलांचे मग त्याच्यानंतर आपले फादर फादरनंतर ग्रँडफादर ग्रेट ग्रँडफादर असं करत 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 पाठीमागं कुठंतरी एका ठिकाणी हे स्टार्ट असं झालेलं असेल ते जे अँसेस्टर आहेत ते पण अँसेस्टर हे काय असतील कॉमन असतील कळतं हे लक्षात येतंय बघा काय झालं सिमिलॅरिटीज इन द कॅरेक्टर सिमिलॅरिटीज बघा लक्षात घ्या हा पॉइंट महत्वाचा आहे लिहून घ्यायचा आहे तुम्ही सिमिलार कॅरेक्टर सी एच ए आर कॅरेक्टर सिमिलर कॅरेक्टर असल्यामुळं ओरिजिन सेम ओरिजिन सेम असल्यामुळं काय असतं कॉमन कॉमन ए मीन्स कॉमन अँसेस्टर बघा कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत त्याच्यामुळं ओरिजिन सेम आहे आणि ओरिजिन सेम असल्यामुळं काय आहेत अँसेस्टर हे कॉमन आहेत लक्षात आलं तुम्हाला क्लिअर परत एकदा आय रिपीट सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑर्गेनिझम म्हणजे इट मे बी प्लॅन्ट्स ऑर अॅनिमल्स सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स असल्यामुळं काय असतं बिकॉज ऑफ द सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिझम देअर ओरिजिन मस्ट बी सेम आणि ओरिजिन सेम असल्यावर अँड दे मस्ट हॅव द कॉमन अँसेस्टर्स लक्षात आलं मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्समध्ये काय काय बघा कळलं तुम्हाला हे या इव्हिडन्सवरून आपण एक लॉजिक लावलं बघा आपल्याला कुठं जायचं आहे इव्हॉल्युशन झालं पण इव्हॉल्युशन कधी स्टार्ट झालं कशामुळं स्टार्ट झालं हे लक्षात येते का तुम्हाला की मॉर्फोलॉजिकलमध्ये काय बघितलं काही एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स आहेत जसं फॉर एक्झाम्पल पोझिशन ऑफ माऊथ पोजिशन ऑफ सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पोजिशन ऑफ आईज स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रील्स देन एअर पिन्ना देन हेअर्स हे एवढे सगळे कॅरेक्टर बघितले हे काही कॉमन कॅरेक्टर आहेत प्रत्येक अॅनिमलमध्ये हे सेम कॅरेक्टर आहेत तर याच्यावरून आपण काय इंडिकेट केलं की कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटीज असल्यामुळं त्यांचे ओरिजिन सेम असू शकतं आणि ओरिजिन सेम असल्यामुळं त्यांचे अँसेस्टर हे सेम असतील किंवा कॉमन असतील कळते लक्षात येते हे एका इव्हिडन्सवरून आपण लॉजिक लावलं क्लिअर त्याच्यानंतर नेक्स्ट इव्हिडन्सेस बघायचे आपल्याला नेक्स्ट इव्हिडन्सेस अनाटॉमिकल इव्हिडन्सेस अनाटॉमिकल इव्हिडन्सेस आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सेस हे एक्सटर्नल स्टडी करत होतं हे काय करतं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम कॉल्ड ॲज द अनाटॉमी अनाटॉमी म्हणजे काय बघा अनाटॉमी म्हणजे कुठल्या स्ट्रक्चरचं स्टडी करतो आहे तर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम अनाटॉमी स्टडीज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम तर मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्स अँड अनाटॉमिकल इव्हिडन्समध्ये डिफरन्स तयार करून लर्न करा तुम्ही क्लिअर लक्षात येते ते एक्सटर्नल इव्हिडन्सेस स्टडी करतात हे इंटरनल इव्हिडन्सेस स्टडी करतात आणि यांच्यामधली जी थेरी आहे ती कुठली अनाटॉमी लक्षात घ्या द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज अ अनॉटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज अ अनॉटॉमी देर डझंट सीम्स द सुपर सुपरफिशियल सिमिलॅरिटी बिट्वीन द ह्युमन हँड कॅट फोर लेग फ्लिफर ऑफ द वेल आणि पॅटेजियम ऑफ द बॅट तर हे बघा चार दिले ह्युमन हँड कॅट फोर लेग बॅटाजियम ऑफ द बॅट आणि त्याच्यानंतर फ्लिपर पर ज्याला म्हणतो ऑफ द वेल जे देवमासा वगैरे म्हणतो त्याचे या सगळ्यांचं काही स्ट्रक्चर स्टडी करत आहोत पण त्याच्यामध्ये काही वेगळी एवढी सिमिलॅरिटी दिसत नाही हाऊ एव्हर देर इज अ सिमिलॅरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स कशामध्ये सिमिलॅरिटी आहे बघा बाहेरून तुम्हाला काही सिमिलर दिसते का स्ट्रक्चर सगळं प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे म्हणजे बाहेरून मॉर्फोलॉजिकली बघितलं तर तुम्हाला काही दिसतं आहे का नाही मॉर्फोलॉजिकली म्हणजे एक्सटर्नली एक्सटर्नली तुम्हाला काही दिसलं आलं का याच्यामध्ये काहीच नाही पण इंटरनली बघा देर इज अ सिमिलॅरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स बोन्स म्हणजे इंटरनल पार्ट आला बोन्समध्ये सिमिलॅरिटी आहे त्याच्यानंतर हे बोनी जॉईंट जॉईंट असतात का हे बघा हे इथं हे बोनी जॉईंट सांधे ज्याला म्हणतो आपण बोनी जॉईंट इन ऑर्गन ऑफ इच दोज अॅनिमल्स म्हणजे काय एक्सटर्नल सिमिलॅरिटी तिथं नाही बट इंटरनली इंटरनल सिमिलॅरिटी तिथं आहे फॉर एक्झाम्पल बोन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स प्रत्येकाचं सेम आहे बोन जॉईंट प्रत्येकाच्या ऑलमोस्ट सेम आहे कळतंय लक्षात येते तुम्हाला 
आणि ती सिमिलॅरिटी इंडिकेट्स आणि ही सिमिलॅरिटी बघा कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटी आली की काय इंडिकेट करतं डिसिमिलॅरिटी इंडिकेट्स दॅट दे हॅव अ कॉमन अँसिस्टर लक्षात आलं तुम्हाला की ही सिमिलॅरिटीच इंडिकेट करते की त्यांचे अँसिस्टर हे काय असतील सेम असतील कळलं कुठल्याही कॅरेक्टरमध्ये सिमिलॅरिटी आली की त्याच्यावरून आपण लॉजिक लावू शकतो की त्यांचे अँसिस्टर हे कॉमन असतील क्लिअर इथं बघितलं आपण एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स इथं बघितलं इंटरनल कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा इंटरनल स्ट्रक्चर कळते आता नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन आता बघा वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणजे काय लक्षात घ्या तुम्ही अगोदर वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणजे काय बघू डी जनरेटेड और अंडर डेव्हलप्ड युजलेस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज बघा डी जनरेटेड म्हणजे नष्ट होत आलेले थोडक्यात नष्ट झालेले किंवा अंडर डेव्हलप्ड अंडर डेव्हलप डेव्हलपमेंटमध्ये असणारे पण कुठले युजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गॅनिझम म्हणजे काही ऑर्गॅनिझममध्ये किंवा ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गॅनिझममध्ये असे काही ऑर्गन असतात ज्यांचा काहीही यूज नाही कळतंय लक्षात येते कळ की ऑर्गॅनिझम फॉर एक्झाम्पल आपल्या बॉडीमध्ये अपेंडिक्स वगैरे असतं त्या अपेंडिक्स आपल्याला काहीच यूज नाही पण ते आपल्या बॉडीमध्ये आहे कळते लक्षात येते युजलेस ऑर्गन आहे बघा अंडर डेव्हलप्ड असतील किंवा डी जनरेट असतील डी जनरेट म्हणजे नष्ट होत होत आले असतील असे काही ऑर्गन असतात आपल्या बॉडीमध्ये ज्यांचा आपल्याला काहीही यूज नाही अशा ऑर्गनना काय म्हणतो युजलेस ऑर्गन म्हणजेच वेस्टिजियल ऑर्गन लक्षात ठेवा वेस्टिजियल मीन्स युजलेस थोडक्यात कळतंय इन लिव्हिन ऑर्गॅनिझम सडन डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू टिश्यू और ऑर्गन इज नॉट पॉसिबल बघा डेव्हलपमेंट ही सडन होत नाही एखादं नवीन टिश्यू तयार करणं किंवा नवीन ऑर्गन तयार करणं हे लगेच पॉसिबल नाही बघा लक्षात घ्या नवीन टिश्यू तयार करणं किंवा नवीन ऑर्गन तयार करणं सडन पॉसिबल नाही मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी युजफुल अंडर द सर्टन सिच्युएशन मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी यूजफुल अंडर द सर्टन सि सिच्युएशन म्हणजे काय असतं बघा जे बॉडीचं स्ट्रक्चर आहे ते कुठे ना कुठे यूजफुल असतं कुठले ना कुठल्या सिच्युएशनमध्ये फॉर एक्झाम्पल हँड वेगळ्या पद्धतीने यूज केले जातात लेग्स वेगळ्या पद्धतीने यूज केले जातात आईज इयर प्रत्येकाचं एक सर्टन फंक्शन आहे सर्टन सिच्युएशन आली की ते बॉडीचं प्रत्येक ऑर्गन तिथल्या तिथं त्या सिच्युएशननुसार काम करत असतो सेम स्ट्रक्चर अंडर द डिफरंट सिच्युएशन मे बिकम युजलेस और इवन हार्मफुल जे बघा काही बॉडीमध्ये स्ट्रक्चर असतात जे युजलेस असतात युजलेस असतील तर म्हणजे त्याचा काहीच यूज होत नाही फॉर एक्झाम्पल जे ऑर्गनचं यूज होतो कंटिन्यू त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होते आणि ज्या ऑर्गनचा यूज होत नाही त्या ते डिजनरेट व्हायला चालू होतात लक्षात येते तुम्हाला बघा युजलेस जे ऑर्गन आहेत आपल्या बॉडीमधले युजलेस और इवन हार्मफुल आता अपेंडिक्सचं बघा युजलेस आहे पण हार्मफुल पण आहे जर ते त्याची ग्रोथ झाली तर आपल्याला काय करावं लागतं ते ऑपरेशन करूनच काढावं लक्ष देते का त्याच काहीच यूज नाही युजलेस आहे आणि हार्मफुल पण आहे तसे जे आहेत सच स्ट्रक्चर बिगिन टू डिजनरेट अंडर सच सिच्युएशन ॲज पर द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल सिलेक्शन नॅचरल सिलेक्शनचं प्रिन्सिपल आहे डार्विनचं तुम्ही बघितलेलं आहे कि जे फिट ॲनिमल असतील ते सर्वाईव्ह करतील म्हणजे जे थोडक्यात याला चेंज केलं तर जे ऑर्गन युजफुल असतील तेच राहतील युजलेस ऑर्गन डिजनरेट होतील नष्ट होतील जे ऑर्गन युजफुल असतील त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होईल आणि ते स्ट्रॉंग पण होतील जे युजलेस आहे ते डिजनरेट होतील कळतंय सच ऑर्गन आर सीन इन अ डिफरंट फेज ऑफ द डिसअपिरियन डिसअपिरियन्स इन द डिफरंट ॲनिमल आणि असे ॲनि ऑर्गन जे युजलेस आहे ते डिसअपेअर होतात ते लगेच सडन डिसअपेअर होत नाहीत त्याला खूप वेळ लागतो हळूहळू 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 एक जनरेशन दोन जनरेशन तीन जनरेशन अशा पद्धतीनं थोडं 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 डिसअपेअर होतात एकदम सडन होत नाही सच ऑर्गन थ्रो द नॉन फंक्शनल दो द नॉन फंक्शनल इन अ सर्टन ऑर्गॅनिझम बट मे बी फंक्शनल इन ऑर्गॅनिझम फंक्शनल इन ऑर्डर हे जे ऑर्गन आहेत फॉर एक्झाम्पल आता अपेंडिक्स सारखं आहे अजून कुठल्या ॲनिमलमध्ये अपेंडिक्स हा युजफुल असेल पण तो ह्युमनमध्ये युजफुल नाही जे नॉन फंक्शनल मध्ये ते दुसऱ्या ॲनिमलमध्ये काय असू शकतात फंक्शनल ऑर्गन असू शकतात कळतंय लक्षात येते म्हणजे 
वेस्टिजियल ऑर्गन हे काही ॲनिमलमध्ये ती यूजफुल असतील काही ॲनिमलमध्ये ती युजलेस असतील कळते लक्ष देते बघा फॉर एक्झाम्पल ॲपेंडिक्स विच इज अ युजलेस इन अ ह्युमन बघा काही म्हणलं मी ॲपेंडिक्स जो आहे तो काय आहे का अशा पद्धतीचा असतो तो काय असतो युजलेस असतो ह्युमनमध्ये बट इट इज यूजफुल फुल्ली फंक्शनल इन द रुमिनंट्स रुमिनंट्समध्ये रुमिनंट्स मिनिंग काय बघा रुमिनंट्समध्ये ते काय आहे यूजफुल आहे फंक्शनल तर बघा लक्षात घ्या त्याच्यानंतर बघा अजून एक एक्झाम्पल मसल्स ऑफ एअर पिनना विच आर युजलेस टू द एक मिनट इथं काय बघा ह्युमन साठी मसल्स ऑफ एअर पिनना एअर पिनाचे मसल्स हे ह्युमन मध्ये युजलेस आहेत बट मंकी मध्ये ते काय मुवमेंट करण्यासाठी वापरले जातात एअर पिनाचे तर लक्षात घ्या एअर मसल्स जेव्हा इथं दिलेले जे ह्युमन मध्ये युजलेस आहेत ते मंकी मध्ये युजफुल आहेत म्हणजेच काय वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये असे काही ऑर्गन असतात ज्यांचा युज नसतो पण तेच ऑर्गन तेच स्ट्रक्चर कुठल्या तरी दुसऱ्या ऍनिमल मध्ये त्याच वर्किंग असू शकत लक्षात येते तुम्हाला क्लिअर तर आपण इथे थांबणार आहोत पुढच्या पुढचा भाग आपण पुढील लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू कोणाला काही डाऊट असेल मेसेज करायचा आहे थँक्यू